Hi guys. So today in our series of lectures on hepato beginning system, we will discuss jaundice. This is very simple topic and this is one time study topic. And you guys can develop few concepts which can help you remember this topic for a long period of time. Okay? So let's go. What is jaundice? Jaundice is increased level of bilirubin in blood. And these bilirubin particles might deposit in bulbar conjunctiva as well as in skin resulting into yellowish discoloration of bulbar conjunctiva followed by skin. Okay, so the question arises why bulbar conjunctiva turns yellow before skin because bulbar conjunctiva has elastin fibers and these elastin fibers have high affinity for bilirubin. Okay, so patient will come to you with chief complaint of yellowish discoloration of eyes followed by yellowish discoloration of skin. And if you examine this patient, you can demonstrate ictrus, right, in natural light. So ictrus will be present. Okay, so ictrus is sign, whereas yellowish discoloration of eyes plus minus the skin is the symptom. Too simple to understand. So, bilirubin will get deposited in bulbar conjunctiva. B for bilirubin, B for bulbar conjunctiva and ictrus has to be seen over bulbar conjunctiva. Similarly, in anemic patients, you need to demonstrate pallor over palpebral conjunctiva. P for pallor, P for palpebral conjunctiva. Okay. So, sometimes pallor and ictrus can coexist indicating towards a condition known as prehepatic jaundice or hepatocellular jaundice. So, it's not that if there is jaundice, then the liver is involved. Okay? Prehepatic jaundice can be used, you call it hemolytic jaundice. Hepatocellular jaundice can be used, like in hepatitis, that is the hepatic jaundice. And it can also be a case of post-hepatic jaundice, that is obstructive jaundice or surgical jaundice. Detail me, in will discuss these things. Let's discuss formation of bilirubin. So bilirubin is formed after old RBCs get destroyed in reticuloendothelial system. So lifespan of RBCs is 120 days. Old RBCs are taken up by reticuloendothelial cells and destroyed. So hemoglobin will be released. And globin from hemoglobin will be released into protein pool. And what about other thing? heme will be released and this heme will get converted into biliverdin and then this biliverdin will ultimately get converted into bilirubin. Till now there is no involvement of liver. Liver will uptake this bilirubin and convert it into conjugated bilirubin so that this can be excreted in urine. Okay, so bilirubin is waste product of breakdown of RBCs. Okay, so it has to be excreted. So liver will take up this unconjugated bilirubin and conjugate it and then excrete it in bile. Discuss karenge wo part bhi. Hum log karen, old RBCs are destroyed in reticuloendothelial cells resulting into formation of unconjugated bilirubin. This unconjugated bilirubin is taken up by liver and conjugated and then excreted in bile. RBCs get destroyed where? In reticuloendothelial system. Hemoglobin is released. Heme is released. From heme, ultimately, bilirubin will be produced. This will be unconjugated bilirubin. Okay? So, if in any case there is increased destruction of RBCs, okay, that is known as what? That is known as hemolysis, increased hemolysis, okay? So, in case of increased hemolysis, due to the increased RBC breakdown, there will be more formation of unconjugated bilirubin. Liver ki capacity se jada hoga is unconjugated bilirubin ko uptake karke, conjugate karke, excrete karna. So, even if you have functional liver, in case of hemolytic jaundice, level of unconjugated bilirubin is going to increase, okay? So, in patient, you can find pallor and ictrus at the same time. And the bilirubin which will increase will be unconjugated. And if unconjugated bilirubin increases, this is case of indirect jaundice. 
जब कॉन्जुगेटेड पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट जॉन्डिस है जब अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट जॉन्डिस बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर देर फोर एस जी पी टी एंड एस सी ओ टी विल बी नॉर्म वेरी सिंपल तो हिमोलिटिक जॉन्डिस को आगे भी डिस्कस करेंगे हेयर ओल्ड आर बी सीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलर एंडोथीरियल सिस्टम रिजल्टिंग इन टू रिलीज ऑफ हीम ओके देन दिस हीम इज कन्वर्टेड इन टू बिलवर्डिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज बिलवर्डिन इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू बिली रोबिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टिव यहाँ पे एक गैस देख पा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस ओके दिस इज फॉर्म डे बिलरूबिन फॉर्मेशन और किस स्टेप पे बन रहा है जब हीमोग्लोबिन से हीम बना और हीम से बिलवर्डिन बना ओके विद हेल्प ऑफ एंजाइम हीम ऑक्सीजनेस सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेक्चर में ये जानना है और हमेशा याद रखना है कि विच फॉर्म ऑफ बिलरूबिन इज वाटर सॉलिबल एंड विच फॉर्म इज फैट सॉलिबल दैट इज लिपिड सॉलिबल वी हैव निमोनिक फॉर दिस और दोनों में से एक भी निमोनिक याद होगा अगर ये याद हो जाए एक वाटर सॉलिबल है तो दूसरी वाली क्या होगी फैट सॉलिबल या लिपिड सॉलिबल सो दी एव निमोनिक लव यू लव यू कैन बी रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो ओके एल इज फॉर लाइपोसिलिक ओके यू स्टैंड फॉर अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन सो अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन बींग लाइपोफिलिक कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन कैन नॉट बी not excreted in urine okay even as level of unconjugated bilirubin increases in blood right it is not going to be excreted in urine the reverse applies for conjugated bilirubin we have one more mnemonic by the name of world cup every country wants to win world cup world means water soluble and cup means conjugated bilirubin so conjugated bilirubin is water soluble right it can be excreted in urine but in normal situations there is no conjugated bilirubin in blood so in normal situations there is no bilirubin in urine okay whereas in case of conjugated jaundice that is direct hyperbilirubinemia there is increased conjugated bilirubin in blood which is excreted in urine so presence of bilirubin in urine indicates conjugated hyperbilirubinemia or direct jaundice dekhenge heme gets converted into bilirubin bilirubin gets converted into bilirubin and this is taken up by liver and conjugated conjugated bilirubin is excreted in bile and when this reaches second part of intestine this is acted upon by intestinal bacteria adi intestinal bacteria unconjugates this bilirubin resulting into formation of the urobilinogen and majority of urobilinogen is changed into stercobilinogen and this stercobilinogen is released in stools so stools are yellowish in color due to presence of stercobil and a small amount of urobilinogen is again taken up by liver that is approximately 20% and this is enterohepatic circulation A small amount of urobilinogen is taken up by liver to kidneys and excreted in urine. So, in normal situations also, urine contains urobilinogen, urobilinogen, and this urobilinogen imparts yellowish color to urine. So, yellow color of stool is by stercobilinogen, whereas yellow color of urine is by urobilinogen in normal situations. Okay. Again, RBCs get destroyed, and unconjugated bilirubin is getting formed. This unconjugated bilirubin is taken up by liver and conjugated. Conjugated bilirubin is excreted in bile, and when this is acted upon by intestinal bacteria, it changes into urobilinogen. Urobilinogen has three fate. पहला क्या हो गया? Urobilinogen is released in urine, and then 20% in enterohepatic circulation, and large amount change into stercobilinogen and released in stools okay next ek baar fir se isko detail mein dekhte hain okay first of all there will be destruction of rbcs leading to formation of heme and ultimately formation of bilirubin 
bill rubin will be unconjugated right this unconjugated bill rubin is taken up by liver okay and conjugated this is your liver conjugated bill rubin will be excreted in bile aur yahan pe hum log kya karenge there will be intestinal bacteria intestinal bacteria will again deconjugate it and make it uro bile nogen majority of uro bile nogen will get converted into sterco bile nogen sterco bile nogen and released in stools imparting stools normal yellowish color okay some amount will be taken up by kidney and released in urine so urine is yellow due to uro bile nogen and 20% of this will be again taken up by liver and this is the enterohepatic circulation enterohepatic circulation okay and this urobilinogen which is taken up again by liver will again be conjugated and excreted in bile very very simple ab dekhte hain kitne type ki jaundice ho sakti hai it can be prehepatic we have already discussed right little bit of hemolytic jaundice that is prehepatic jaundice so if there is increased rbc destruction it will lead to increased amount of unconjugated bilirubin if unconjugated bilirubin increases this is case of unconjugated hyperbilirubinemia or indirect jaundice to pehle case mein kya hoga it will be prehepatic unconjugated bilirubin is formed in such amount that liver cannot take all the unconjugated bilirubin and excrete it after conjugating it so in case of increased hemolysis there will be increased unconjugated bilirubin therefore known as hemolytic jaundice okay liver enzymes will be normal because liver is not involved in this case so sgpt and sgot both will in, both will be normal okay because liver is not involved in this case sgot sgpt will be normal right what about second case you have hepatic jaundice in hepatic jaundice the cause of jaundice is damage of liver inflammation of liver okay so in this case both conjugated and unconjugated will increase whilst unconjugated will not be fully taken up by liver resulting into increased level of unconjugated bilirubin in blood and whatever conjugated bilirubin is found in liver is not getting excreted in bile rather this is spilled in blood stream so even conjugated bilirubin will increase so in case of hepatocellular jaundice example case of hepatitis a b c unconjugated bilirubin plus conjugated bilirubin will increase plus because there is liver condition therefore sgpt and sgot both will increase okay so mark elevation in liver enzymes along with increase in both conjugated and unconjugated is indicative of hepatocellular jaundice third is post hepatic sometimes there can be stone in gall bladder and ulnar pancreas so bile flow will be obstructed bile will not be able to reach second part of the urine resulting into spilling of conjugated bilirubin in blood okay and along with increase in conjugated bilirubin there will be few markers of bile canalicular inflammation which are alkaline phosphatases gamma glutamyl transpeptidases and 5 dash nucleotides okay so here conjugated bilirubin is increased you will label this case as direct jaundice obstructive jaundice or surgical jaundice to bahut hi easy hai isi ko hum log bar bar revise karenge here let's take case of hepatocellular jaundice or hepatic jaundice hum logo ne kya tha yahan pe diseased liver diseased liver hoga to na uptake kar payega 100% unconjugated bilirubin ka na 100% excrete kar payega jo bhi conjugate kiya hoga to hum log kahenge ye proper nahi ho payega to unconjugated bilirubin will increase in blood okay whatever liver has conjugated right this conjugated bilirubin will also not get excreted fully in bile so this will again spill in blood so conjugated bilirubin as well as unconjugated bilirubin both will increase in case of hepatocellular jaundice 
along with raised level of SCOT, SCPT in particular, and sometimes even alkaline phosphatase can be increased. But main markers are SCOT and SCPT. Okay. Again, in case of hepatic jaundice, because uptake is decreased, so unconjugated bilirubin will stay in blood. Whatever conjugation is being done, this conjugated bilirubin is also not able to escape in bile juice. Okay, some amount will be released in bile juice. So this will again spill in blood. So in blood, conjugated bilirubin will increase. And because this is what hydrophilic, water soluble, world cup, therefore it will be excreted in urine. So presence of bilirubin in urine indicates direct jaundice. Okay. Because keval conjugated bilirubin being hydrophilic can be excreted in urine. Very, very simple. And because hepatic jaundice is mainly SCPT and SCOT will increase. Too simple to understand. Now we are left with only post-hepatic jaundice. Post-hepatic jaundice, we will say that this is obstructive jaundice or surgical jaundice. Here, liver has already conjugated. But this conjugated bilirubin is not getting excreted, right? So, if it doesn't excrete bile, right, it can spill in blood, right? Resulting in increased amount of conjugated bilirubin. And urine may be se jada conjugated bilirubin bahar niklega, because yaha pe level bahut jada hoga. So, urine color will be very very yellow. Ham log kehte high color urine, along with pale stools or clay colored stools. Kyun clay ho gaya? Because bilirubin conjugated form never appeared in intestine, right? So intestinal bacteria never acted upon this, and there is no stercobil or urobil. Okay, so urine might be very yellow due to presence of bilirubin, not due to presence of urobilinogen, and stool color will be pale or clay color due to absence of stercobilirubin. So here we history milta hume pale stools. Yeah, clays colored stools along with what high colored urine high colored urine is not due to urobilinogen due to conjugated bilirubin in urine very very simple aage chalte hain to hamare paas prehepatic hai hepatic hai post hepatic hai hum logon ne samajh liya hai prehepatic mein kya pathogenesis hai hepatic mein kya hai aur post hepatic mein kya hai एक और इम्पॉर्टेंट चीज वॉट इज नॉर्मल लेवल ऑफ बिलरूबिन नॉर्मल लेवल ऑफ बिलरूबिन नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटनिन इज लेस देन वन मिलीग्राम पर डेसी लीटर राइट मान लेते हैं इट इज इक्वल टू वन मिलीग्राम पर डेसी लीटर सो टोटल सीरम बिल इज वन मिलीग्राम पर डेसी लीटर एट मैक्स अब हमें कभी देखना ही नहीं है अनकॉन्जुगेटेड कितना है ओनली हैव ए लुक ऑन कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन ओके तो कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन नॉर्मल लेवल इज 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसी लीटर अगर यहाँ पे एवरेज लोगे इट विल कम आउट टू बी 0.15 अगर परसेंटेज लोगे इट विल बी 0.15 परसेंट ऑफ टोटल बिलरूबिन रेस्ट विल बी अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन सो नॉर्मल सिचुएशन में भी कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन इज फिफ्टीन बाई मैक्स पर एस अनकॉन्जुगेटेड विल बी रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये तो क्लियर है राइट right? अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी में जॉन्डिस है तो कितना प्रपोर्सन कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन का हो तो हम लोग कहें कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस है वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा अगर कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड बोलना चाहिए फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा अगर अनकॉन्जुगेटेड है देन यू शुड लेवल इट एज अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट जॉन्डिस लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि जो नेचुरल रेशियो है वो क्या है कॉन्जुगेटेड इज ओनली मैक्सिमम ऑफ 15 परसेंट ऑन एन एवरेज ओके तो अगर मान लो किसी को जॉन्डिस होता है तो 15 परसेंट से कम कॉन्जुगेटेड होगा तभी आप कहोगे इसको इनडायरेक्ट जॉन्डिस अगर कॉन्जुगेटेड मोर देन 15 परसेंट है इसका मतलब रेशियो में कौन इंक्रीज हुआ है कॉन्जुगेटेड ओके दो देर विल बी रेस्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन बट You will label it as direct jaundice or conjugated hyperbilirubinemia. लेकिन यहाँ पे unconjugated भी significant amount में है तो हम लोग क्या कह देते हैं This is predominantly direct jaundice or you can also label it as mixed form of jaundice. Okay? 
अगर डायरेक्ट जॉन्टिस फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा हो जाए जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव केसेज में इनडायरेक्ट नहीं बढ़ रहा है देर इज ओनली इंक्रीमेंट ऑफ डायरेक्ट जॉन्डिस या डायरेक्ट बिलरूबिन तो हम लोग कहेंगे दिस इज मोर देन फिफ्टी परसेंट एंड इस कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन इज मोर देन फिफ्टी परसेंट यू कैन लेवल इट एज डायरेक्ट जॉन्डिस तो फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो नहीं है यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन इज ग्रेटर देन फिफ्टीन परसेंट यू कैन लेबल इट एज डायरेक्ट जॉन्डिस ओके और यहाँ पे कुछ क्या है हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड भी है कुछ नहीं काफ़ी अनकॉन्जुगेटेड भी है हम लोग इसको बोल देते हैं मिक्स्ड पैटर्न मिक्स्ड पैटर्न और यू कैन ऑल्सो से इट एज प्री डोमिनेंटली डायरेक्ट कब मिलना चाहिए हम लोगों ने कहा था हिपैटो सेलर कंडीशन में जब अब टेक भी कम है रिलीज भी कम है अब टेक कम है तो अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा रिलीज कम है तो कॉन्जुगेटेड ज़्यादा राइट टिपिकल केस इन हिपैटो सेलर जॉन्डिस और हिपैटिक जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव होगा एवरीथिंग हैज़ बीन डन कॉन्जुगेशन हो चुका है केवल रिलीज नहीं हो रहा है ओके okay? हम लोग क्या कहेंगे कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन विल बी क्वाइट हाई और ये देखा गया इट इज़ मोर देन फिफ्टी सो दिस इज प्योरली ऑब्स्ट्रक्टिव There is no increment in unconjugated bilirubin as such. In prehepatic, we have already seen there is no involvement of liver. Only there is increased RBC destruction, leading to increased unconjugated bilirubins. So this is case of indirect jaundice. Here, here, eighty-five percent से ज़्यादा unconjugated होगा. मतलब fifteen percent से कम conjugated होगा. हम लोग कह देंगे दिस इज indirect jaundice or prehepatic jaundice. I think you guys got my point. अब हम लोग पिलरूबिन को और लीवर एंजाइंस को हैंड इन हैंड लेके चलेंगे वट आर द लीवर एंजाइंस राइट हमारे पास ए एल टी और ए एस टी है ओके ए एस टी ऑल्सो नोन एज एस सी ओ टी ए एल टी ऑल्सो नोन एज एस सी पी टी वेरी वेरी सिंपल देन यू हैव एल्कलाइन फॉसिटीज गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडीज एंड फाइव डैश न्यूक्लियोटाइडीज ध्यान से देखो सबसे छोटा कौन सा है फाइव डेज न्यूक्लियोटाइडेज इसका लेवल सबसे कम होगा ओके तो अगर हम लोगों को याद करना हो नॉर्मल लेवल ऑफ लीवर एंजाइम्स उसको भी हम लोग निमोनिक से याद कर सकते हैं सबसे कम क्या होगा फाइव डेज न्यूक्लियोटाइडेज ओके फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे एलेनिन ट्रांस एमिनो ट्रांसरेज दैट इज ए एल टी ए एस टी एन जी जी टी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर एल्क्लाइन फॉसिटिव उससे ज़्यादा होगा लेटेड डिहाइड्रोजनीज जो कि नॉन स्टेसिक लीवर एंजाइम है उससे भी ज़्यादा होगा ओके तो ये तो फाइव लीवर एंजाइम्स को याद करना है आगे चल के ये देखना है इनका अमाउंट कितना है आगे चल के ये देखना है किन हिपैटिक कंडीशंस में ये इंक्रीज होंगे राइट लेफ्ट सी तो पहले एक निमोनी हम लोगों ने क्या देखा था फाइव डेस न्यूक्लियोटाइडिस स्मॉलेस्ट लेटर ये सबसे कम होगा जिसके लास्ट में टी होगा सब इक्वल होंगे बी जी जी टी बीट ए एल टी बीट ए एस टी सब कितने होंगे फिफ्टीन टू फिफ्टी ए एल पी फिफ्टी टू वन फिफ्टी जहाँ पे टी वाले खत्म होंगे वहाँ से ए एल पी स्टार्ट होगा देन यू हैव एल डी एच जहाँ पे ए एल पी खत्म होगा वहाँ से एल डी एच स्टार्ट होगा तो सारे लीवर एंजाइम्स के नॉर्मल लेवल को हम लोग देख लेते हैं ओके हम लोग कहेंगे फाइव डेस न्यूक्लियोटाइडिस जीरो टू फिफ्टीन यूनिट पर लीटर देन यू हैव टी ग्रुप ए एल टी ए एस टी जी जी टी सबका लेवल इक्वल होगा और सब कहाँ से स्टार्ट होंगी जहाँ पे फाइव डेज न्यूक्लियोटाइडिस खत्म हुआ है फिफ्टीन टू फिफ्टी यूनिट पर लीटर नाउ यू आर लेस्ट विद एल्कलाइन फॉसिटीज तो जहाँ पे ये खत्म होगा वहीं से एल्कलाइन फॉसिटीज स्टार्ट होगा दिस विल बी फिफ्टी टू वन फिफ्टी जहाँ पर ये फिनिश होगा वहीं पर एल डी एच स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी यूनिट पर लीटर सो वी हैव सिंप्लीफाइड इट ओके बहुत ही ईजी हो गया है कभी भी अगर लीवर एंजाइम्स के लेवल को पूछा जाए दिस निमोनिक विल बी एवर ग्रीन एवर हेल्पफुल ओके हम लोगों ने क्या कहा है फाइव डेज न्यूक्लियोटाइडेज सबसे छोटा है राइट सबसे कम लेटर्स हैं जीरो टू फिफ्टीन सबसे कम अमाउंट है जहाँ पर ये खत्म होगा वहीं पर ए एल टी ए एस टी और जी जी टी जहाँ पर टी आ रहा है सबको एक साथ क्लब कर दिया फिफ्टीन टू फिफ्टी देन जहाँ पर ये एंजाइम्स खत्म हो रहे हैं वहीं से एल्कलाइन फॉसिटीज स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एल्कलाइन फॉसिटीज का लेवल खत्म हो रहा है वहीं से एल का लेवल स्टार्ट हो रहा है 
I think this mnemonic will help you remember all the liver enzymes for long period of time. फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं राइट हम लोग कह रहे हैं यू हैव फाइव लिवर एंजाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव एल डी एस को छोड़ दो ओके यू हैव एलेनिन ट्रांसमाइनिस दैट इज ऑल्सो नोन एज एस जी पी टी यू हैव ए एस टी एस पार टी ट्रांसमाइनिस ऑल्सो नोन एज एस सी ओ टी ओके यू हैव एल्कलाइन फॉसिटिव यू हैव गामा ग्लूटामिक ट्रांसपेप्टाइडिस यू हैव फाइव डेस न्यूक्लियोटाइडिस कि काफ़ी सिंपल होने वाला है ये दोनों ज़्यादातर लीवर सेल्स में होंगे सो दीज विल बी रिलीज्ड इन हिपैटो सेलुलर डैमेज हिपैटो सेलुलर डैमेज तो जब भी हिपैटिक जॉन्डिस होगा पर्टिकुलरली एस और एस इंक्रीज होंगे हम लोग कह रहे हैं ये किस में है लीवर सेल्स में है तो जब भी लीवर सेल्स डैमेज होंगे ELT और ए एस टी यहाँ से लीक होंगे तो सीरम में इनका लेवल इंक्रीज होगा तो दीज आर मार्कर्स ऑफ हिपैटो सेलुलर डैमेज जबकि ए एल टी गामा ग्लूटामिक ट्रांसपटाइडिस और फाइव डेस न्यूक्लियोटाइडिस आर मेजरली प्रजेंट इन बाई कैनाली कूलर सेल्स ओके अगर मान लो कभी कॉलिस्टैसिस होगा बाइल डक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तब इनका लेवल इंक्रीज होगा तो हम लोग कहेंगे मेनली इंक्रीज इन मेनली इंक्रीज इन कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस ओके कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस दैट इज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस पोस्ट हिपैटिक या सर्जिकल या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वेरी वेरी सिंपल ओके अब हम लोग बिलीरूबिन के लेवल से टाइप ऑफ बिलीरूबिन से एंड लीवर एंजाइम्स को क्लब करके कंक्लूड कर सकते हैं किसी में किस टाइप का हेपेटाइटिस है और ये देखेंगे उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं ओके लेट्स सी हम लोगों ने कहा है प्री हिपैटिक में प्री हिपैटिक प्री हिपैटिक में क्या है अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन इज इंक्रीजिंग बट लीवर एंजाइम्स एस सी पी टी एंड एस सी ओ टी विल बी नॉर्मल ओके so this is case of indirect jaundice indirect jaundice okay very simple example is a beta thalassemia malaria etc second case is of what hepatic or hepatocellular jaundice hepatic jaundice hum logo ne kya discuss kiya yahan pe uptake bhi kam hoga release bhi kam hoga so there will be increased unconjugated bilirubin as well as conjugated bilirubin But in majority of cases, this conjugated bilirubin will be more than 15 percent. So, हम लोग इसको क्या कह देंगे? There will be mixed pattern or predominantly conjugated, predominantly conjugated jaundice. Very very simple. Plus, there will be increased level of SGPT and SGOT in particular. So, liver enzymes will be raised. So, there will be mixed pattern. What about third case? You have post-hepatic. That is obstructive. In post-hepatic, only conjugated bilirubin will increase. This is the case of direct jaundice, right? And here, liver enzymes which will be increased will be L-cline phosphatase, five des nucleotides, and gamma glutamate transpeptidases. Because these bile canalicular cells are released, right? And these are strictly लीवर सेल हिपैटोसाइट से रिलीज होते हैं अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर है हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्री हिपैटिक हिपैटिक पोस्ट हिपैटिक ओके अब कॉजेज देख लेते हैं प्री हिपैटिक में हम लोग क्या कहेंगे हिमोलिटिक कॉजेज और कुछ कंजेनाइटल कॉजेज जहाँ पे लीवर अपटेक ही नहीं कर पा रहा है किसका अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन का तो वी हैव टू सिंड्रोम्स गिलवर्ट एंड क्रिगलर नजर Any hemolytic cause can produce prehepatic or hemolytic jaundice. This is too simple to remember. What about hepatocellular? Any liver disease, be it alcoholic liver disease, Wilson's disease, hemochromatosis, hepatitis, anything can cause hepatocellular. जहाँ पे S G O T, S G P T increase होंगे. Unconjugated भी increase होगा. Conjugated भी increase होगा. But you will say it as predominantly conjugated hyperbilirubinemia. In post-hepatic, there can be obstruction to biliary duct. 
it can be due to cholangiocarcinoma, bile duct stone, pancreatic stones, annular pancreas, anything. So this is surgical jaundice. Yaha pe conjugated bilirubin increase hoga plus ALP, AS and GGT and 5 days nucleotides will get raised. Ab crystal clear hoga kis type ki hepatitis me, kis type ki jaundice me in fact. Kaun sa type ka bilirubin increase hoga, whether there will be direct jaundice, indirect jaundice or mixed pattern and what will be the level of enzymes and which enzymes will increase in which type of jaundice. Okay, so if conjugated is less than 15%, only then you will call it as indirect jaundice. This is prehepatic, mainly you have hemolytic, right, or Krigler nazar or Gilbert syndrome, okay, congenital causes. You have predominantly direct or mixed pattern because here direct is more than 15 se ho gaya. Okay, so we say this is hepatic Here SCPT will increase hoga, SCPT will increase hoga. Okay, then you have conjugated bilirubin more than 50% Right, this is direct jaundice This is obstructive pattern, surgical jaundice Okay, we will say here ALP, GGT Okay, and five days nucleotides will increase. Subkill level ko bhi hum logo ne dekh liya hai. Right, kis level enzyme ka kya normal level hota hai, including LDH. I hope you guys will remember this. Final touch. Final touch mein hum log kya karenge? Prehepatic, hepatic, and then posthepatic. Posthepatic. Very very simple. Yaha pe only unconjugated bilirubin will increase. हम लोग कहेंगे SGOT, SGPT will be normal, okay? यहाँ पे both unconjugated and conjugated bilirubin will increase. You will call it as predominantly conjugated or mixed pattern. And here SGPT and SGOT will increase more than three times. Post hepatic में हम लोग कहेंगे only conjugated bilirubin will increase. Plus ज़्यादातर increase होगा ALP में gamma glutamyl transcriptides the n5 days nucleotides so indirect mixed pattern and direct on this okay ek baar fir se recap karte hain prehepatic right these are the causes as malaria sickle cell anemia thalassemia you have hepatic any hepatic cause like alcoholic liver disease hepatitis that is viral hepatitis Wilson's disease, anything, ischemic hepatitis, drug induced hepatitis, okay, causes yaad karna bahut hi easy hai. Post hepatic means you need to rule out the obstructive causes, particularly cholelinthiasis, okay. Toh hum logo ne pura discuss kar liya hai, okay. Ek baar agar liver enzymes ke level ko bhi revise kar liya jaya, that will be very very helpful. Let's start with 5 days nucleotides, 0 to 15, okay. Then you have alkaline phosphatase. 15 to alkaline phosphatase this will be ELP alanine transaminase is ka kitna level hoga you have 15 to 50 AST again 15 to 50 GGT 15 to 60 ab hum log alkaline phosphatase bhi aayenge 50 to 150 and finally you have LDH 150 to 250 we are done with jaundice almost done now it is very important to talk about so congenital form of hyperbilirubinemia. Kabhi kabhi direct jaundice hoga congenital mein, kabhi kabhi indirect jaundice hoga. Very simple, direct jaundice ke causes hain Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome. Indirect ke causes hain Krigler nazar or Gilbert, abhi hum logo ne dekha. Right? To agar maal lo mein ne keh diya, direct mein you have Rotor syndrome and Dubin-Johnson syndrome. Indirect you have Krigler Nazar syndrome and Gilbert syndrome. Okay, ek yaad kar lete hain koi. Direct ko kaise yaad karogi? Direct ko hum log dekhte hain hai, pharmacology mein. There is dose response curve. Okay, dose response curve. You study this thing in pharmacology. So direct ke jo causes honge, wo dose response curves. Dose response curve. Okay, curve ka matlab conjugated bilirubin, dose ka matlab dubin johnson, r ka matlab rotor. To wo mnemonic best hote hain, jis mein question bhi included hota hai. Okay, 
सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ कंजेनाइटल हाइपर बिलिपनिया मतलब हम लोग हेरिडिट्री कॉजेज ऑफ जॉन्डिस को देख रहे हैं यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी ओनली बिलरोबिन लेवल्स विल बी इंक्रीज लीवर इंजाइनस विल स्टे नॉर्मल और ज़्यादातर कंडीशन क्या होंगी ए सिम्टोमेटिक होंगी ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है देर इज डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलरोबिन इन टू बाइल कैनालिक ब्लाइक तो अगर एक्सक्रीट नहीं होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलरोबिन इंक्रीज होगा राइट दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज एम आर पी टू एम आर पी टू और अगर यहाँ पे बायोप्सी करोगे यू कैन फाइंड ब्लैक डीगर ओके ब्लैक डीगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो ड्यूबिंग जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम कैन लीड टू कॉन्जुगेटेड बिलोबिनिया ओके हम लोग कहेंगे ड्रग रेस्पॉन्स कर ड्यूबिंग जॉनसन रोटर एंड कर्व मीन्स कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोबिनिमिया ओके सो यू हैव कंजेनाइटल in form of direct and in form of indirect jaundice okay here you have dubin johnson syndrome and rotor syndrome remember by drug dose response go drc bas gaye aapke indirect gilbert syndrome krigler nazer syndrome and majority of these conditions are inherited by autosomal recessive pattern अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है काफ़ी सारे निमोनिक्स के हम लोगों ने हेल्प लिए हैं लेट्स टेक अ क्वेश्चन पेशेंट प्रेजेंस विद एलिमेटेड बिलरोबिन लेवल्स यूरिन बिलरोबिन इज एब्सेंट यूरिन यूरोबिलोजन इज एब्सेंट एंड बिलरोबिन इज प्रेजेंट यूरोबिलोजन नहीं इसका मतलब कॉन्जुगेटेड बिलरोबिन नेवर रीच इन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नेवर एक्टेड अपॉन पॉट कॉन्जुगेटेड बिलरोबिन so this indicates what obstruction and when there will be obstruction there will be increased level of conjugated bilirubin and you guys know world cup water soluble conjugated bilirubin this bilirubin can be excreted in what urine okay hum log kahenge yahan pe hepatitis hum log kahenge yahan pe hemolytic jaundice obstructive jaundice gilbert syndrome kya call ho sakta hai yahan pe okay so mainly this will be seen in case of obstructive jaundice and classical case of obstructive jaundice hum logon ne discuss kiya hai kya ho sakte hain gall bladder stones ho sakte hain annular pancreas ho sakta hai cholangiocarcinoma ho sakta hai so here best answer is you can choose is obstructive form of jaundice had this been case of hepatitis hepatitis mein unconjugated bean please hoga conjugated bean please hoga हेपेटाइटिस में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलरोबिन विल रीच सेकेंड पार्ट ऑफ यूरोनम एंड सम अमाउंट ऑफ व्हाट यूरोबिलोजन विल गेट फॉर्म ओनली इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डेस देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलोजन राइट तो हम लोग कहेंगे यूरोबिलोजन विल बी मिसिंग ओनली इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डेस वेरी वेरी सिंपल एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेते 56 सिक्स ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स टू इंटरनेस्ट विद जॉन्डिस द पेशेंट इज रिसीविंग नो मेडिकेशन एंड ओनली सिम्टम्स आर माइल्ड फटीक ओवर पास टू मंथ्स ओके इंटर ने देखना इस पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन इज रिमार्केबल ओनली फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरल एक्ट्रस सो एक्ट्रस इज प्रेजेंट ऑन इवेलुएशन यू फाउंड दैट एस सी पी टी एंड एस सी ओ टी नॉर्मल दोनों का लेवल हम लोगों ने देखा है निमोनिक से हम लोगों ने देखा है 15 टू 50 विल बी नॉर्मल ओके व्हाट अबाउट बिलरूबिन टोटल सीरम बिलरूबिन इज सेवन एंड डायरेक्ट इज फाइव तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना है कॉन्जुगेटेड यहाँ पे फाइव है सो दिस इज ग्रेटर देन 50 परसेंट सो यू कैन लेबल दिस केस ऑफ डायरेक्ट जॉन्डिस ओके और डायरेक्ट जॉन्डिस में यू हैव सीन दैट This is case of obstructive jaundice. तो so, यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है तो so, जब भी डायरेक्ट जॉन्डिस होगा हम लोग कहेंगे सर्जिकल जॉन्डिस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ऑब्स्ट्रक्शन होगा गॉल ब्लेडर स्टोन होगा एनुलर पेनक्रियाज होगा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी अल्ट्रासाउंड ओके अल्ट्रासाउंड में ये देखना होगा वेदर देर विज बी बिलरी डक डायलिटिसन और नॉट वेदर देर इज डायलिटिसन ऑफ इंट्रा हिपैटिक बिलरी डक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलरी डक्स राइट Depending on these conditions, you can further plan for ERCP, MRCP, and liver biopsy. But in case of what 
ऑफ स्ट्रक्टिक जॉन्डिस योर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन शुड बी अल्ट्रासाउंड कॉमन सेंस भी सोचो मान लो किसी में कॉन्जुनेटिव जॉन्डिस है पहले गॉड ब्लेडर स्टोन्स या कोई एनाटोमिकल ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट कराना चाहोगे राइट सो यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड आई होप दिस वॉज अ लेंथी लेक्चर बट वेरी प्रोडक्टिव सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय टेक केयर